竟然真实发生过，实不取材自真实案件的韩剧，其实有很多电视剧都是建立于曾经发生过的事情，所以在戏剧化呈现的时候，因此会有真实的熟悉感。就像《爱的迫降》是真有其事发生过的呢？不过如果将故事调性转恶，剧中的故事如果改编自真实事件，就会让人不自觉感到愤怒、揪心。以下这些韩剧便是如此，以后再也无法用平常心直视这些作品了。一，《黑暗荣耀》。主演宋慧乔、李道宪、林志妍，《黑暗荣耀》讲述女学生文东恩在中学期间受到的朴妍真、全在俊等人欺辱，向老师反映后，竟然受到老师的不公对待，不得已只能退学。多年以后，朴妍真成为一名承重瞩目的气象主播，并且与富商何道英结婚生子。蛰伏多年的文东恩现身该校担任孩子的班导师，并在学长周汝正、饱受家庭侵害的江贤南的协助下。开始对当年的欺辱者朴妍真等人展开报复行动的故事，剧中以欺辱为故事背景，涉及利用电棒卷在同学身上测试温度的近视真实事件，让人愤怒不已。这件事情却真实的在韩国的青州女中上演。事件发生于2006年，年仅14岁的郑姓女同学被金姓同学等人施行长达一个月的校园欺辱，不仅对其进行钱财索要，如果不从，还会遭受到严重的打骂。最泯灭人性的是，加害者还会将受害者已结痂的伤口进行二次伤害，造成该学生严重烧伤，全身皆伤痕累累，需住院治疗五至六周。最终，主要加害者被判拘留，而未能正确因应校园欺辱的学校及老师则受到了行政处分。二，读懂恶之心的人们，主演金南吉、陈善圭。金素晨，读懂恶之心的人们，改编自全日勇和高纳木创作的犯罪小说《追逐怪物的人》，讲述在没有精神病概念的年代，一些穷凶极恶的犯人不断出现，使得韩国民众陷入恐慌之中。犯罪侧写时，通过倾听洞穿罪犯心声，并成功缉拿罪犯的故事。该剧的每件案子都引用自真实事件，其中包含城东区松亭洞女童凶案、刘永哲案等。上述的几个案子在韩国当地都相当有名，但今天介绍的是剧中较少人知的京畿道西南部妇女案，而这起案件会受到韩国民众关注，是因凶手太帅而导致。事件发生于2009年， 3 8岁的江浩顺被韩国警方逮捕，他在两年内共犯下七起案件，惯用自己俊美外表欺骗在路边行走的女性，以假装问路的方式诱骗女性上车。利用西装革履的帅气模样，及在车上摆放与爱狗的合照，让上车女子放下戒心，而后趁其不备对受害者进行伤害。被捕后的江浩顺在审讯时坦诚，自己是为了获得快感，同时爱狗的形象也毁于一旦。不但为了犯案买了五十只小狗，并在合影后全数伤害，残忍行径令人咋舌。最终毫无悔意的江浩顺被判处死刑，但韩国多年没有执行死刑，所以直到今天。江浩顺都还在监狱中服刑。三《少年法庭》主演金惠秀、金武烈、李胜民。《少年法庭》讲述极度厌恶少年犯的少年刑事合议庭，又陪喜法官沈恩熙在履行职务的时候，必须权衡自己情感和公义的故事。这一部由影后金惠秀主演的电视剧，也是让人心沉痛的作品。影集中以少年犯罪为故事背景。就当大家认为剧中出现的少年罪案并不是真的时候，其实多起都改编自真实事件。其中最令人愤怒的便是小学儿童被伤害的案件。碍于少年法的规定，犯案主犯因为未成年，最终只被判了二十年徒刑。但对受害者家人而言，不管如何，他们已经失去了最爱的孩子啊！死，模范继承车，主演李帝勋、李旭、金义胜、表义珍。《模范出租车》改编自同名网络漫画，讲述为了一群无法受到法律保护而满腹冤屈的被害者们，与开始代替他们进行复仇计划的地下秘密出租车公司彩虹运输，以报之报对坏人的复仇故事。该剧涉及多起韩国社会案件，有 V Disc 会长欺辱事件、N 号房事件及赵斗淳事件，都是近期备受韩国社会关注的著名案件。其中，该剧会得到观众喝彩的原因之一，出自于改编的赵斗淳事件。该事件发生于2008年，当时赵斗淳将一名年仅八岁的受害者诱骗至厕所，不仅逼受害者就范，更不断伤害受害者身体。
，导致受害者器官百分之八十坏死并陷入昏迷，残忍手法震惊韩国社会。但赵斗淳却在法庭上声称自己当时喝醉，神志不清和不记得犯行，遭法院轻判十二年徒刑，并于二零二零年十二月出狱。此举被大众强力反弹，政府也因此受到不少的攻击。五 Mouse 主演李生基、李希俊。Mouse 讲述平凡又正直的巡警郑正直与为了报复杀害自己父母的凶手的刑警高武志面对罪恶的凶手时发生命运颠倒的故事。Mouse 之所以会被创作，起因便是编剧对于少年法庭曾出现过的案件而感到愤怒不已。真实案件里的犯人是年仅十七岁的少女，而在剧中被改编成男孩，由于缺少镜像神经元而无法感受痛苦，让他在犯案之后毫无悔意。令人发指的翻案，根本造成受害人家属无法挥去的终身阴影。六，《Sky Castle》主演连金雅、李泰兰，《Sky Castle》讲述韩国顶流上流社会中一群辅助丈夫和培养孩子们成为二代贵族的贵妇们之间的故事。这部围绕于韩国升学过程的黑色幽默剧，其实也有真实事件作为原型。要知道，韩国是个对于身份阶级非常注重的社会，而为了进入最高学府。父母们可谓倾尽一切，除了求学过程赤裸裸在韩国发生，剧中冒充哈佛大学生的故事也取材自真实发生过的金 Sara 事件。当时这名女学生表示被两所顶尖美国大学录取，并会分别在各学校读两年书，可想而知韩国的升学压力有多么的大。七，救救我！主演玉泽演、徐瑞之，《救救我》改编自赵锦山的网络漫画作品《走出世界》。讲述一群无业青年对一名无助女性对求助置之不理后所发生的一连串惊悚故事。这部剧其实也是从真实发生过的事件改编而来的。剧中的组织取材自1987年发生过的集体自我了结事件。当年在一所工艺品厂内发现三十二具遗体，其中该公司代表在年轻时生了大病，莫名痊愈后自创新信仰。至于他们是否集体自我了结，真相至今还未被厘清。八隧道。主演崔振赫、尹贤民、李玉英。隧道改编自韩国三大悬案之一的华城连环凶案，讲述一九八六年正在寻找女性连续凶案犯人的刑警朴光浩，穿越时间到达二零一六年，发现过去与现在的连接点，并再次开始调查，解决三十年前连续凶案。该案件是韩国相当出名的悬案之一，案件发生于一九八六年。当时韩国京畿道华城市连续发生了十起案件，受害者年龄最小仅十三岁，最年长的为七十一岁的老妇。罪犯行凶过程几乎都是先绑架，再侵犯，最后伤害的形式重复犯案，作案手法令人咋舌。如今时隔三十四年，终于找到真凶李春在，但犯人却早已因伤害小姨子的案件而被捕入狱，并在当时就被判刑为无期徒刑。当警方前来调查时，李春在毫无悔意的态度令人发指。不仅向警方表示自己就是为了解决欲望才犯案外，更直言不明白警方为什么花了那么多时间才找到我，言语间充满嘲弄。虽李春在已被证实患有明显的心理变态倾向，但毫无悔改的态度，无疑成了被害者家人们心中永远的痛。九 ，Voice 主演张赫、李和娜。Voice 讲述因一次事故而失去家人的刑警与幺幺二报案中心队员，一直秉持着三分钟抵达、五分钟勘查、十分钟逮捕的黄金时间队的宗旨，在犯罪率第一、检举率全国最低的圣云之厅幺幺二报案中心黄金时间队工作，并追逐杀害他们家人的凶手，解决案件的过程。该剧所翻拍的事件水源凶案发生于二零一二年，韩国京畿道水源市。四十二岁的吴元春在家中喝得酩酊大醉后外出倒垃圾，忽然起了欺辱女性的念头，于是无辜的二十八岁郭小姐成了目标。当时受害者曾打电话报警求助，然而因报案专线的怠慢与不重视，导致错过了救援的黄金时间。受害者最后被分成二百八十多块，分装成十四个垃圾袋丢弃。而警方在接获报案十三个小时后，才找到受害者遗体并逮捕凶手。由于警方的疏忽职守，让原本可以避免的悲剧发生，而引起全韩国民众公愤，政府机关也因此饱受批评、责骂。最终，京畿道警察厅长徐千浩也引咎辞职，凶手则被判处终生监禁。这场引发全韩国民众大怒的社会案件才逐渐落幕。十信号主演金惠秀、赵振雄
、李帝勋，信号讲述犯罪侧写师朴海英偶然之下捡到一个能和身处十五年前时空的刑警李才涵通话的对讲机，两人来回交换线索。侦破悬案的故事，这部堪称历代悬疑神剧的电视剧，其实剧中的案件大部分都取材自真实发生过的案件，其中一个孩童诱拐案便是真实发生过的。而此案的犯人是个怀有八个月身孕，并受过良好教育的女护士，案件当时造成巨大轰动，让人愤怒。以上便是改编自真实事件的韩剧们啊，剧中出现的罪恶至极桥段竟然真实发生过，真的令人看了愤怒又难过。